സാങ്കേതിക തകരാറ് കാരണം മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യത്തിന്റെ കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങി ചന്ദ്രയാൻ സ്വപ്ന ദൗത്യം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണ് വിക്ഷേപണം ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൗണ്ട് ഡൗൺ ആണ് ഉള്ളത് ജി എസ് എൽ ഡി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റിലെ ക്രയോജനിക് ഘട്ടത്തിൽ ഹീലിയം ടാങ്കുകളിൽ ഒന്നിലെ മർദ്ദം കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് വിക്ഷേപണത്തിന് അമ്പത്താറ് പോയിന്റ് രണ്ട് നാല് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ദൗത്യം നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നത് ടാങ്കിലുണ്ടായ ചോർച്ചയെ തുടർന്നാണ് മർദ്ദ വ്യത്യാസമുണ്ടായത് ക്രയോജനിക് ഘട്ടത്തിലെ ഇന്ധനമായ ദ്രവ ഹൈഡ്രജൻ താപനില ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആയും ഓക്സിഡൈസർ ആയ ദ്രവ ഓക്സിജൻ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആയും നിലനിർത്താനാണ് ഹീലിയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ ടാങ്കിലും മുപ്പത്തിനാല് ലിറ്റർ ഹീലിയം ആണ് നിറയ്ക്കുന്നത് ഹീലിയം ടാങ്കുകളിലൊന്നിലെ മർദ്ദം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണമായത് വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്ന് റോക്കറ്റ് മാറ്റാതെ തന്നെ ഹീലിയം ടാങ്കിലെ ചോർച്ച പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നിരുന്നത് ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം ചന്ദ്രനിൽ ഇന്ത്യ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച അമേരിക്കയും അസൂയാലുക്കളായ പാകിസ്ഥാനും കരുതിയത് അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയെക്കാളും ആകാംക്ഷയായിരുന്നു പാക്കികൾക്കും അമേരിക്കക്കാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തികച്ചും ജാഗ്രതയിലുമായിരുന്നു സാങ്കേതിക തികവോടെ തന്നെ ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ രണ്ടു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ ചന്ദ്രനിൽ ചന്ദ്രയാന് എത്താൻ ബാഹുബലി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വിക്ഷേപണം അതിശക്തമായ വിക്ഷേപണ വാഹനം എന്ന നിലയിൽ തെലുങ്ക് മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ റോക്കറ്റിന് ബാഹുബലി എന്ന വിശേഷണം നൽകിയത് ജി എസ് എൽ വി ശ്രേണിയിൽ നൂതന സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ച് വികസിപ്പിച്ച റോക്കറ്റാണിത് ദൗത്യത്തിനായി ഇത് മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ദൗത്യമായാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപണം അറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ടൺ ആണ് പേടകത്തിന്റെ ഭാരം ദൗത്യം വിജയിച്ചാൽ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ പര്യവേഷണ പേടകം ഇറക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാകും ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനിൽ ജലത്തിന്റെയും ടൈറ്റാനിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം ഇരുമ്പ് എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ദൗത്യത്തിലൂടെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് പേടകം വിക്ഷേപിച്ചത് ഐ എസ് ആർ ഒ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലെ രണ്ടാം വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്ന് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണ് വിക്ഷേപണം ദൗത്യത്തിന്റെ അവസാനഘട്ട ജോലികൾ പൂർത്തിയായതായി ഐ എസ് ആർ ഒ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർ